Da, 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 da. El otro lado de esta pared voy a estar eh, construyendo un local comercial. No sé qué. Eh, esta pared será compartida entre eh, este espacio y el local comercial. Si bien voy a poner eh, lana de vidrio en la pared, eh, mi interés principal no es tanto el traspaso de calor o frío entre los dos ambientes, sino el traspaso de ruidos. ¿Y cómo se logra una buena pared para evitar que pasen los ruidos? Eh, se usan materiales macizos. Por eso una pared de ladrillo, bloque o de material en general siempre va a ser mejor aislando el sonido de un paso al otro. Ahora, con la construcción en seco no tenemos eh, esa posibilidad a menos que uno quiera levantar una, una pared de material. En este caso, lo que hacemos es aplicamos la mayor cantidad de materiales macizos que podemos. Y entonces, aquí sí voy a tener una placa de dula que va a ayudar a amortiguar el sonido. En la pared voy a tener lana de vidrio que realmente para amortiguar sonidos no sirve. Sí, hay unas gomas espumas que uno podría poner en la pared que ayudarían con eso, pero hay que tener en cuenta que las gomas espumas no son materiales muy nobles y a medida que van pasando los años, se van desecando y se van desintegrando. Puede ser 40 o 50 años, pero eventualmente eh, la goma espuma sí se va a deteriorar. ¿sí? Después, aquí terminamos el otro lado la placa de OSB de 9 y media. Y sobre esa placa yo voy a poner otra placa de USB de 9 y media para darme un espesor de USB de eh, 18.2 milímetros. Perdón, 9 y media más 9 y media nos da 19 milímetros. Que va a ser el elemento principal para amortiguar el sonido. Sobre eso voy a poner una membrana. Y después voy a poner una placa de cemento que es material macizo que va a ayudar a amortiguar el sonido. Y cuando hago el local comercial, adentro también voy a estar poniendo otra placa de Durlock. ¿sí? Así que son las dos placas de Durlock, la placa de cemento y las dos placas de USB que van a brindar esa amortiguación de sonido entre este espacio y el local comercial en el otro lado. Ahora, aquí en el fondo ya coloqué una, una fila de eh, USB. Y eso es para permitir un buen solapamiento de las placas enteras que ahora voy a estar colocando. Y de esa forma, cuando estoy colocando la próxima placa de OSB, eh, estoy solapando todas las endijas actuales. Bien. Para darle más resistencia a la totalidad de la pared. Eh, y también eh, ya hice unas marcas abajo y arriba para que cuando coloque eh, la placa entera de OSB en este punto que en esa zona puedo reforzar con unos tornillos más para darle más resistencia donde está esa endija.